வெல்கம் பேக் டு த கோர்ஸ் கைஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பாண்டாஸ் வச்சு சில விஷயங்கள் பண்ணோம் அண்ட் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் சீரீஸ்னால் என்னன்றதை ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கணும்ல லாஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ அதெல்லாம் என்ன எதுக்கு எப்படி அண்ட் அதே மாதிரி சீரீஸ்னால் என்ன எதுக்கு எப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம உருவாக்கின அந்த ஜூபிட்டர் நோட்புக்கை ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் அதிலே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்று சொல்லணுன்னு நினச்சேன் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஜூபிட்டர் நோட்புக்கை லைக் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஏதாச்சும் நான் கீழே போயிட்டு ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெட்ஸ் இந்த டிஎஃப் அப்படின்றத ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து எரர் காமிக்கும் இதுக்கு வந்து தெரியாது டிஎஃப்னா என்னதுன்னு ஒரு நோட்புக்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்பியும் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே ரன் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொன்றா நீங்கள் போய் ரன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா மேலே கர்னல்னு போட்டிருக்கல இதில் கிளிக் பண்ணிட்டு ரீஸ்டார்ட் அண்ட் ரன் ஆல் கொடுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் இங்கே செல்லில் கூட கிளிக் பண்ணிட்டு ரன் ஆல் கொடுக்கலாம் ஸோ எல்லாமே லைன் பை லைனாக ரன் ஆகும் ஸோ கைஸ் டேட்டா ஃப்ரேம்னால் என்னன்றதை நீங்கள் ஒரு வேலை கூகுள் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னமோ வரும் டூ டைமென்ஷனல் லேபிள்டு ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ப்ளா 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 நிறைய விஷயங்கள் வரும் இதை நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஓகே டேபிள் விச் கண்டெயின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரோஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காலம்ஸ் ஓகேங்களா இந்த டிஃப்ரெண்ட் ரோஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காலம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டேட்டா ஃப்ரேம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஒரு டேபிளு அண்ட் அந்த டேபிளில் ஒன்றுலேருந்து அதிகமான ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருந்தாலே போதும் சரிங்களா அதாவது ரெண்டு காலம் அண்ட் ரெண்டு ரோ இருந்தாலே போதும் அதை நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம்னு சொல்லுவோம் அதாவது லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து எக்ஸல் ஷீட்டு இது அதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல அது வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கிடையாது டேட்டா ஃப்ரேம்க்கு சரிங்களா ஸோ பேசிக்கலாக ஒரு டேபிள் மாதிரி இருக்கணும் அதில் டிஃப்ரெண்ட் ரோஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காலம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் டேட்டா ஃப்ரேம் அண்ட் ஒரு டேட்டாவை ஒரு நார்மலாக இருக்கிற டேட்டாவை லைக் இந்த மாதிரி மேலே டிக்ஷனரியாக இருந்த டேட்டா கரெக்டாக இல்லை லெட்ஸ் இந்த சிஎஸ்வி ஃபைலாக இருந்த டேட்டா சரிங்களா அதை நான் ஒன்ஸ் ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமாக உருவாக்கிட்டேன்னா அதை வச்சு என்னால் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ லெட்ஸ் நான் இங்கே டிஎஃப் அப்படின்னு போடுறேன் டிஎஃப் போட்டுட்டு டா டாட் அமைக்கிட்டு டேப் அமைக்குங்க ஓகேங்களா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு காமிக்கும் இந்த டிஎஃப்பை வச்சு உங்களால் என்னென்ன பண்ண முடியும் என்னமோ ஏபிஎஸ் ஆடு ஆடு ப்ரிஃபிக்ஸு சஃபிக்ஸு என்னென்னமோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் உங்களால் ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் வச்சு பண்ண முடியும் ஸோ இதே இது நீங்கள் லைக் பாண்டாஸ் ஒரு வேளை யூஸ் பண்ணாமல் இந்த டேட்டாவை எடிட் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு ஐ ஹோப் டேட்டா ஃப்ரேம்னால் என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் இப்போ சீரீஸ்னா என்ன ப்ரோ சீரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சம்திங் சொன்னீங்க அது என்னது ப்ரோ அப்படின்னு கேட்பீங்க அதை நீங்கள் ஒரு வேளை கூகுள் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன சொல்லும்னா ஒன் டைமென்ஷனல் அரே ஹோல்டிங் டேட்டா ஆஃப் டைப் அதாவது டேட்டா ஃப்ரேமுக்கு டூ டைமென்ஷனல் அரே அந்த மாதிரி சம்திங் சொல்லிச்சு இதுக்கு வந்து ஒன் டைமென்ஷனல்னு சொல்லுது ஸோ பேசிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை கைஸ் இப்போ டேட்டா ஃப்ரேம்னா டேபிள்ஸாக இருக்குன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ இதில் பாருங்கள் ரெண்டு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ரோஸ் இருக்குது அண்ட் காலம்ஸ் இருக்குது இப்படி இப்படின்னு ஓகே அதனால தான் ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம்ன்றது டூ டைமென்ஷனல் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரோஸும் இருக்கும் காலம்ஸும் இருக்கும் ஸோ சீரீஸ்னால் என்னென்னா ஒன் டைமென்ஷனல்னு போட்டிருந்துச்சு ஒன் டைமென்ஷனல்னால் என்னது ஏதாச்சும் ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ ஒன்று மேபி ரோ மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லை வெறும் காலம் மட்டும் இருக்கும் காலமில் மேபி லைக் இப்படி இருக்கும் இதை தான் வந்து சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒன் டைமென்ஷனல் அதாவது வெறும் ஒரே ஒரு காலம் இருக்கும் இல்லை வெறும் ஒரே ஒரு ரோ இருக்கும் தட் இஸ் பேசிக்கலி கால்டு சீரீஸ் ஓகே இப்போ நான் அதை ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் லெட் சே இந்த ஜாப் அப்படின்ற காலமை முழுசாக நம்ம எடுத்துக்குவோம் முழுசாக ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஎஃப் அப்புறம் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே நம்ம அந்த காலம் பேரை எழுதுவோம் ஸோ ஜேஓபி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ரன் பண்ணோம்னா அந்த ஜாப்பில் இருக்கிற எல்லாமே நம்மளுக்கு காமிச்சிருச்சு இப்போ இது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்னோடய பைத்தன் வீடியோஸ் எல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா டைப் அப்படின்னு
இதே மாதிரி இன்னொரு சீரீஸ் சேர்ந்துடும் ஸோ நிறைய சீரீஸ்கள் சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் அவ்வளோதான் பெரிய விஷயம் இல்லை அண்டு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இப்போ நான் இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் போட்டுட்டு பண்ணுறேன் கரெக்டாக நீங்கள் அப்படி பண்ணாமல் டிஎஃப் டாட் ஜேஓபின்னு கூட போட்டுட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா அதே இது வரும் ஓகேங்களா ஆனால் நான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன் பண்ண மாட்டேன் தெரியுமா இருங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் டிஎஃப் டாட்டுன்னு போட்டு போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி டேப் அமுக்குங்க டேப் அமுக்குனிங்கன்னா அதை வச்சு என்னென்ன பண்ண முடியும்னு காமிக்குது கரெக்டாக இதில் ஏபிஎஸ் பண்ண முடியும் ஏடிடி பண்ண முடியும் இப்போ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒருவேளை நீங்கள் இங்கே இங்கே வந்து ஜாப் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க இந்த காலமோட நேமு ஒருவேளை இந்த காலமோட நேம் ஜாபுன்னு இல்லாமல் மேபி ஏபிஎஸ் அப்படின்னு இருந்துருந்துச்சு இல்லை ஏடிடி அப்படின்னு இருந்துச்சு அதாவது இதுக்குள்ளே இருந்த விஷயங்கள் பேராக இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இது கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும்ல உங்க பாண்டாஸ் அப்படின்றது கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும்ல அதாவது அதாவது இருங்க நான் உங்களுக்கு செஞ்சே காமிச்சிடுறேன் இப்போ இந்த ஜாப் அப்படின்றதோட இந்த ஹெட்டிங் இருக்குல்ல இதை வந்து நம்ம மாற்றுவோம் ஸோ மேலே போயிட்டு இங்கே ஜாபுக்கு பதிலாக நான் ஏபிஎஸ்ன்னு போட்டுடுறேன் ஓகே அண்ட் இதை ரன்னும் பண்ணிடுறேன் நான் கீழே வந்து இங்கே டிஎஃப் டாட் ஏபிஎஸ்ன்னு போட்டால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க இங்கே நம்மளுக்கு யூடியூபர் இன்ஜினியர் டெவலப்பர் தான் வரும்னு நினைப்பீங்க கரெக்டாக பாருங்கள் வரலை என்னமோ பவுண்டு மெத்தடு என்டி ஃப்ரேமு ஏபிஎஸ்ஸு ஆஃப் என்னென்னமோ வருது ஸோ ஏபிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்துச்சுல அதில் இந்த டாட் அமைக்கிட்டு டேப் அமைக்கணும் போது காமிச்சிருந்துச்சுல ஏபிஎஸ் அது என்ன பண்ணுமோ அது தான் இது பண்ணியிருக்கு சரிங்களா உங்களுக்காக வந்து இங்கே இருக்கிற டேட்டாவை காமிக்கல அதாவது இந்த இந்த யூடியூபர் இன்ஜினியர் அப்படின்னு இருந்துச்சுல அது காமிக்கலை சரிங்களா ஸோ அதனால தான் நான் வந்து யாருக்குமே வந்து இந்த டாட் போட்டுட்டு எதாலும் ஆக்சஸ் பண்ணுறது ரோவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டாட் போட்டு ஆக்சஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே இந்த டாட் போட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுன்றத நான் இன்னொரு சொல்லியிருக்கவே மாட்டேன் ஆனால் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுவீங்க ப்ரோ டாட் போட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அந்த ரீசனால் தான் இப்போ சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் மேலே போய் இதை திரும்பியும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஜாப் அப்படின்னு ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வந்து சொந்தமாக ஒரு சீரீஸ் உருவாக்குவோம் ஸோ சீரீஸ் உருவாக்குறது ரொம்ப ஈஸி கைஸ் ஸோ லைக் நான் வந்து மேபி எஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த சீரீஸோட பேர் அண்ட் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு அடுத்து பிடி டாட் சீரீஸ் கேபிட்டல் லெட்டர் எஸ் சரிங்களா அண்ட் அதுக்குள்ளே நீங்கள் டேட்டாவை எழுதலாம் எந்த டேட்டாவை நீங்கள் சீரீஸாக மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எழுதலாம் அண்ட் அதை வந்து ஒரு லிஸ்ட்டாக எழுதணும் சரிங்களா ஸோ ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் அதுக்குள்ளே வாங்க நம்ம ஏதாச்சும் எழுதுவோம் ஸோ கார் நேம்ஸ் எல்லாம் எழுதுவோம் இப்போ பிஎம்டபிள்யூன்னு போட்டுக்கலாம் ஆடின்னு போட்டுக்கலாம் பென்ஸுன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணிக்கிறேன் ரன் பண்ணிட்டு கீழே ஒரு வாட்டி எஸ் ஒன் அப்படின்றத ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் வந்துருச்சு பிஎம்டபிள்யூ ஆடி பென்ஸ் சரிங்களா இது வந்து ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷனாக இருக்கா அதுதான் ஒரு சீரீஸ் இப்போ நம்ம ஒன்று பண்ணுவோமா இன்னொரு சீரீஸ் உருவாக்கிட்டு நான் நான் அதாவது உங்ககிட்ட சொன்னேல நிறைய சீரீஸ்கள் சேர்ந்தால் ஒரு டே டேட்டா ஃப்ரேம் அப்படின்னு ஸோ வாங்க இன்னொரு சீரீஸ் உருவாக்குவோம் எஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸ் உருவாக்குவோம் அந்த சீரீஸில் நம்ம வந்து அந்த காருக்கு ப்ரைசஸை உருவாக்குவோம் ஓகே நல்லாயிருக்கும் ஸோ உள்ளக்க போயிட்டு ஒரு லிஸ்ட் உருவாக்குவோம் அண்டு பிஎம்டபிள்யூ வந்து எவ்வளோ சும்மா ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூவை போட்டு விட்டுருவோம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பிஎம்டபிள்யூ தராங்க ஆடி வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு தராங்க அப்புறம் பென்ஸ் வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு தராங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் ரெண்டு சீரீஸ் உருவாக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் இப்போ ரெண்டு சீரீஸ் ஒரு வேளை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அண்ட் அதை நீங்கள் கம்பைன் பண்ணிட்டு ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமாக உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸி ஸோ நம்ம உருவாக்க போகிற டேட்டா ஃப்ரேமுக்கு கார் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்குவோம் கார் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டாட் டேட்டா ஃப்ரேம் அண்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு டிக்ஷனரி உருவாக்கணும் கைஸ் சரிங்களா அதாவது நீங்கள் ஒரு சீரீஸை டேட்டா ஃப்ரேமாக மாற்றணுன்றப்ப நீங்கள் ஒரு டிக்ஷனரி உருவாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் கர்லி பிராக்கெட்ஸ் போட்டுக்கணும் ஏன்னா டிக்ஷனரிக்கு கர்லி பிராக்கெட்ஸ் தானே போடுவோம் அடுத்து நான் வந்து அந்த டேட்டா ஃப்ரேமில் அந்த மேலே வரும்ல அந்த காலமோட நேம் அது என்ன வர வைக்கணும்னு நான் எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து நான் கார் நேம் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே அடுத்து அந்த கோலன் சிம்பிள் போட்டுட்டு நான் வந்து வெறும் எஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் புரியுதா அதாவது கார் நேம் அப்படின்னு
கலர் எஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டுருவோம் ஓகே இப்போ இதை ரன் பண்ணிடுவோம் ரன் ஆகிடுச்சு அடுத்து நான் கீழே கார் அப்படின்னு போட்டுட்டு ரன் பண்ணேன்னா பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு அழகான ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் உருவாயிருச்சு விச் ஹேஸ் கார் நேம் அண்ட் பிஎம்டபிள்யூ ஆடி பென்ஸ் ப்ரைஸ் பத்தாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் அண்ட் கலர் ரெட் க்ரீன் ப்ளூ எப்படி வேறு லெவலில் நீங்கள் ஒரு சீரீஸை வச்சு ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் உருவாக்க முடியும் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ ஏ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சீரீஸ்னால் என்ன டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ்னால் என்னென்னு அண்ட் நீங்கள் ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமை மட்டும் கூட ஒரு சீரீஸாக மாற்ற முடியும் சரிங்களா இது வந்து நான் உங்களுக்கு டாஸ்க்கு தரேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே வேணாம் நான் செஞ்சு காமிச்சிட்றேன் ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி பண்ணணுன்றது ஓகேங்களா நீங்களாக யோசிங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் தெரியலனா கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்கள் அடுத்து இப்போ நான் பண்ண போகிறத பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ வாங்க பண்ணுவோம் லே இப்போ லேட் சார் இந்த ஜாப் அப்படின்றது இருக்குல்ல ஓகே இதை வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் நான் எடுத்து தனியாக ஒரு சீரீஸாக உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஜாப் அப்படின்றத எடுக்கிறதுக்கு டிஎஃப் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே ஜாப் அப்படின்னு போடணும் கரெக்டாக இப்போ இந்த ஜாப் அப்படின்றத நம்ம ஒரு சீரீஸாக மாற்றணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ முன்னாடி போயிட்டு அந்த சீரீஸ்க்கு ஒரு பேர் வச்சுக்குவோம் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் பிடி டாட் சீரீஸ் அண்ட் பிராக்கெட் போட்டுடணும் அண்ட் பிராக்கெட்டை போய் நீங்கள் எண்டில் போய் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதை ரன் பண்ணுங்கள் ரன் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ஜாப்ஸ் அப்படின்றத போட்டுட்டு ரன் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஜாப்ஸ் அப்படின்றது தனியாக ஒரு சீரீஸாக உருவாயிருச்சு இதை நீங்கள் செக் பண்ணணும்னா டைப் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே ஜாப்ஸை போட்டுட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் எப்படி ஸோ நீங்கள் ஒரு சீரீஸை டிஃப்ரெண்ட் சீரீஸை கம்பைன் பண்ணி ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமாகவும் உருவாக்க முடியும் அண்ட் ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் இருந்து நீங்கள் தனித்தனியாக வேல்யூஸை தூக்கிட்டு அதை டிஃப்ரெண்ட் சீரீஸாக கூட மாற்ற முடியும் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது ரைட் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் பண்ணதை நீங்களாக ட்ரை பண்ணி பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் கமெண்ட்டும் பண்ணியிருப்பீங்க வேறு லெவல் ஒரு வேளை நீங்கள் பண்ணலைனா கைஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் எல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ எஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற கோட் எல்லாத்தையுமே திரும்பியும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அப் டு தட் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி கீப் லேர்னிங் கீப் ப்ராக்டிஸிங் அண்ட் கீப் வாட்சிங் கோடிங் அண்ணா